কাহিনী শুরু হওয়ার আগে মুখ্য চরিত্রগুলির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এই যে পাহাড়ি অঞ্চলটি দেখছেন আধা শহর আধা গ্রাম জায়গাটির নাম হল রূপনারায়ণপুর এই অঞ্চলটির পুরো মালিকানা একরকম বলতে পারেন বিরাট ধনী ব্যবসায়ী বিজয় নারায়ণ চৌধুরীর বিজয় নারায়ণ চৌধুরী মানুষটি খুব সৎ আর সহজ সরল তিনি অন্যায়ের সঙ্গে নিজেকে কখনো আপোষ করেননি তার একটাই দোষ দিন রাত মদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন বিজয়বাবু সংসারে আছেন তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রাজেশ্বরী দেবী সৎ ছেলে শিবু আর নিজের ছেলে বিশু এনার নাম মণিশঙ্কর ভীষণ অর্থলভী মানুষ বিজয়বাবু স্টেটের ম্যানেজার বিজয় নারায়ণ মণিশঙ্করকে ভীষণ বিশ্বাস করত আর সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এই ফ্যাক্টরির গোড অন ইনচার্জ মণিশঙ্করের শালা কালিকিঙ্কর আর মণিশঙ্কর দুজনে মিলে রাতের অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ টাকা লোহার স্ক্যাপ চোরা চালান করত একদিন হাতে নাতে ধরা পড়ে গেল মণিশঙ্কর আর কালিকিঙ্কর বিজয়বাবু বিজয়বাবু আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে সব আপনার নামে লিখে দেব শুধু আমার স্বামীকে কলঙ্ক থেকে বাঁচান আপনার দুটো পায়ে ধরছি বিজয়বাবু তোমার কাছে কোনো ক্ষতিপূরণ আমি চাইনি কিন্তু আমি একটা জিনিসে বিশ্বাস করি অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্য করে দুজনই সমান অপরাধী তোমার মেয়েদের কথা ভেবে তোমার স্বামীকে আমি জেলে পাঠাবো না কিন্তু তোমার ভাইকে আমি ছাড়ব না তাকে হাজত বাস করাবোই যুগল হ্যাঁ স্যার তোমার সব ব্যবস্থা পাকা আগে হ্যাঁ স্যার ওই বিজয়বাবু প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় নেশাই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে স্যার আমি ঠিক সেই সময় ডাবটাকে সই করে নিয়ে আসবো স্যার আপনি স্যার একদম নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার তুমিও নিশ্চিন্ত থাকো তোমার কাজ পাকা পাকি হয়ে গেলে তোমার বাকি সমস্ত টাকা আমি মিটিয়ে দেবো মেয়াকামিং স্যার কে আপনি যে ডাবগুলো করতে বলেছিলেন স্যার সবগুলো নিয়ে স্যার এইখানে স্যার একটু দেখে নিল তো না তোমার ড্রাফট আমি কখনো দেখে সই করেছি যাও কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও আপনি আমার পজিশন দেননি সেই জন্য বাধ্য হয়ে কোর্টের অর্ডার নিয়ে আমি পজিশন নিতে এলাম পজিশন নিতে এসেছ কিন্তু আমি আমার সম্পত্তির কানা করিও তোমাকে কোনোদিন বিক্রি করিনি বিক্রি না করলে এই সেল দিতে এলো করতে মিথ্যা কথা সব মিথ্যা কথা সইটা যে আপনার সেটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন আর একটা কথা শুনে রাখুন এই মুহূর্তে আপনার স্ত্রী আর ছেলেদের নিয়ে আপনি যদি এই বাড়ি ছেড়ে বার হয়ে না যান তাহলে কিন্তু আমি জোর করে আপনাকে বার করে দিতে বাধ্য হব আমাকে 
আপনার এই হাত দুটো আমি গুঁড়িয়ে দিতে পারতাম কিন্তু আজ আপনি বড় অসহায় সেদিন আপনার হাতে চাবুক ছিল আজ আপনার হাত খালি মান থাকতে থাকতে স্ত্রী ছেলের হাত ধরে এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান বিশ্বাস করুন मुक्त आकाश खोला रास्ता विशुद्ध बतास सर आनी विजय बाबू के जथोपयुक्त सम्मान दिए बाड़ी बहरे नहीं जाने एक आस आश्रय तो करते ईश्वर ठीक एक पद बार कर देवें शिवु भीषण बिस्टि
আরম্ভ করেছিস না এরপর বাবা জানতে পারলে কি হবে বলতো তুই তো আছিস হ্যাঁ সে তো বলবি আর আমার অবস্থা কি হলো বলতো কলকাতা থেকে এম এ পাশ করে ফিরে এসে আমার অবস্থা কি হলো না তোমাদের প্রেমের মিডিলম্যান তাতে কি হয়েছে দিদি তুই আগে তো কখনো তোমাদের দেখিনি আমাদের দেখবেন কি করে আমরা দুই বোন কলকাতার হোস্টেলে থেকে মানুষ হয়েছি সবে মাত্র এক মাস হলো এই গ্রামে ফিরেছি মানে তোমরা দুজন হোটেলে মানুষ হয়েছো তাই তো এখন বলো আমার নাম ধরে ডাকলে কেন আমাকে চিনলে কি করে বাড়ে যাকে ভালো লাগে তাকে ঠিক চিনে নেওয়া যায় भाई खा पड़े तो दिन रात मोटा मोटा बी पड़े मैं जोर खेते গরিব গেরস্তদের ঘরে রোজ রোস্ত মাস্টার জোটে না তাই আগে থেকে পেটে ঢুকিয়ে রাখতে হবে যাতে স্বাস্থ্য টাস্থ্য ভালো থাকবে বুদ্ধি টুদি বাড়বে দেখো আমাকে দাঁড় করিয়ে বিরক্ত করো না আমাকে গিয়ে দেখতে হবে যে আমার ভাই বিশু পড়ছে না ফাঁকি দিচ্ছে জয় বাবা লোকনাথ জয় বাবা লোকনাথ একবার বিশুটা ওখানে তুই পাশ করুক তারপর মণিশঙ্কর চৌধুরীর ঘাটটাকে করে মটকাতে হয় আমি দেখাচ্ছি একবার জয় বাবা লোক জয় বাবা যাই বল মানুষটা কিন্তু ভারী ভালো একটা কথা বুঝতে পারছি না আমাদের বাবার নাম তো মণিশঙ্কর চৌধুরী শিবনাথ বাবু বাবার ক্ষতি চাইছেন কেন ওসব ক্ষতি ছাড় তো দিদি ওদিকে গঞ্জের লাইব্রেরির কাছে বিশ্ব আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমি যাচ্ছি দিদি তুই একটু ম্যানেজ করে নে ঠিক আছে আমি যাই ঠিক আছে যাও ঘুরি কাটে ঘুরেই চলেছে অথচ তার দেখানি আশ্চর্য কোনো কাণ্ড জ্ঞান নেই দেড় ঘন্টা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় চলে যাব ওকে জব্দ করব চলে যাই না মশাই আর আমাকে জব্দ করতে হবে না তোমার কোনো সেন্স নেই তুমি জানো তোমার জন্য দেড় ঘন্টা আমি এখানে দাঁড়িয়েছি লক্ষ্মীটি রাগ করো না কি করব বলো তোমার দাদার সঙ্গে আমার দিদি এক ঘন্টা গল্প করে পার করে দিল কে দাদা আমার দাদা এই মেরেছে আমার দাদার সঙ্গে তোমার দিদি কে করে আলাপ হলো আরে বাবা তোমার দাদাকে তো আমি চিনি আমি দেখিয়ে দিলাম ওই তো বিশুদ দাদা ব্যাস আর যাই কোথায় দিদি তোমার দাদার সঙ্গে গল্প জমিয়ে দিল মেরেছে এই তুমি আমার দাদাকে আমাদের সম্পর্কে কিছু বলনি তো তুমি কি পাগল না মাথা খারাপ আমাদের এসব কথা কেউ কি বলে হ্যাঁ বলে না আচ্ছা অপর্ণা এ তোমার বাবা যদি আমাদের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন তুমি কি করবে তখন তখন তুমি যা বলবে যেখানে খুশি নিয়ে যাবে আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব দারুণ ভেরি গুড মার্ভেলাস এ সত্যি তো जंगल दिखे जा
मुक्ति ऋषि दाम <laughs> दीप्ते <laughs> जंगले तुम छोट मे विशुर संगे प्रेम कर 
অপর্ণা বিশুর সঙ্গে প্রেম কি বলছো অপর্ণা বিশুকে চিনবে কি করে কি করে চিনবে তা কি করে জানো আরে ঘরেই তো আছে ও কে ঘরে আছে অপর্ণা না 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 কি করে ঘরে থাকবে আমি দেখেলাম জঙ্গলে আছে তুমি নিজে চোখে দেখো আমি নিজে চোখে দেখি হতেই পারে না ও ঘরেই আছে ঘরে আছে তুমি দেখতে পারবে হ্যাঁ দেখতে পারবো ঘরে আছে আছে ঠিক আছে ঠিক আছে চলো দেখাবে চলো দেখি তোমাকে যে এক্ষুনি দেখলাম বিশুর সঙ্গে বিশু কে বিশু শিবনাথের ভাই বিশু শিবনাথের ভাই আমি তো ওদের কাউকে চিনি না আমি তো বিবেকের সঙ্গে মার্কেটিং এ গিয়েছিলাম বিবেকের সঙ্গে মার্কেটিং এ গিয়েছিলে মিথ্যে কথা ঠিক আছে আমি আমি নিজে গিয়ে দেখছি বিবেকের কাছে আমি যাচ্ছি বিবেক মামা ইউ হাস্কিং এনি প্রশ্ন আমি জানি তুমি নাম্বার ওয়ান মিথ্যে বাদী তবুও তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি অপর্ণা কি তোমার সঙ্গে মার্কেটিং এ গিয়েছিল যদি মিথ্যে কথা শুনতে চাও তাহলে বলবো মার্কেটিং এ যাইনি আর যদি সত্যি কথা শুনতে চাও তাহলে বলবো অপর্ণা আমার সঙ্গে মার্কেটিং এ গিয়েছিল ফার্দার গো ব্যাক টু ইউর হাউস আন্ডারস্ট্যান্ড আই দার নো আন্ডারস্ট্যান্ড মামা ওইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন ইউর ফেস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস নো টকিং নো স্মাইলিং অনলি লুকিং আই গো মাই রুম বিবেক ও বেটাকে তুমি চেনো না ও এমনিতে কিচ্ছু বলবে না টাকার জন্য সব কিছু করতে পারে আমার মুখ থেকে সবসময় সত্যি তোমাকে আমি খুব ভালো চিনি বাবা আমার মুখ খুলিও না শোনো কিছু টাকা দিয়ে দাও ঠিক সত্যি কথা বেরিয়ে আসবে যাও পাঁচশো টাকা নিয়ে এসো তো শোনো বিবেক আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা দিতে চাই সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছ থেকে সত্যিকারের সত্যি কথাটা শুনতে চাই মামা ইউ আর এ ভেরি গুড বয় সত্যি যদি তুমি আমায় পাঁচশো টাকা দাও তাহলে আমি সবকে সুট কেস করে দেবো এই না বিবেক অনুগ্রহ করে এই পাঁচশো টাকা গ্রহণ করো করে সত্যিকারের সত্যিটা আমায় বলো সত্যিকারের সত্যি ব্যাপারটা কি আই অলওয়েজ টোল্ড অপর্ণা সমুদ তুমি বাড়ির বাইরে যেতে গেলে অলওয়েজ পারমিশন দি গার্জেন বাট হি নো বডি বাদার আসল সত্যিটা হলো অপর্ণা আমার সঙ্গে মার্কেটিং এ গিয়েছিল আবার মার্কেটিং করে ব্যাক টু ইউর হাউস মামা তুমি আমার টাকাটা দিয়ে বড্ড উপকার করলে যেন এতদিন ধরে আই হ্যাভ ড্রিঙ্কস চোলাই ইয়ান বাংলা টুডে আই হ্যাভ ড্রিঙ্কস ইংলিশ ইংলিশ বাই বাই মামা আমি হচ্ছি সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মালিক হবি কিন্তু তুই না পারলি চল্লিশ বছরে ফাইভ থেকে সিক্স এ উঠতে না পারলি আমার ভাইয়ের মন জোগাতে হত ছাড়া রিমেম্বার রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ নো সার্টিফিকেট ইন স্কুল কলেজ বাট সি কট ইট অ্যান্ড ক্যাপচার নোবেল পুরস্কার মরনার্থ নোবেল পুরস্কার সুবর্ণা আমি তোমাকে ভীষণ বিশ্বাস করি আর আমি এও জানি তুমি কখনো মিথ্যে কথা বলো না তাই আমি তোমাকেই প্রশ্ন করছি সত্যি কথা বলো অপর্ণার সঙ্গে বিশুর সম্পর্ক কি অপর্ণা বিশ্বনাথকে ভালোবাসে चोखे पड़े ना जेने रखो बाबा जे अपर के छोट लोक बोलते मन टाइम छोट और यू शुने रखो 
বিশু আর আমার ভালোবাসা তুমি কেন পৃথিবীর কোনো মানুষ আলাদা করতে পারবে না আমার মনে হয় অপর্ণার সঙ্গে যদি বিশ্বনাথের বিয়েটা না হয় তাহলে অপর্ণ আত্মহত্যা করবে তাই বলছি বাবা নিজের খেয়াল খুশি মতো কাজ করে জীবনে ভুলের মাসুল দিও না আর এটাও জেনে রাখো অপর্ণ যদি আত্মহত্যা করে তাহলে তার জন্য দায়ী থাকবে তুমি কি মশা রে বাবা যেমনি গরম তেমনি মশা সামনে পরীক্ষা এই মশাই আমাকে ফেল করিয়ে দেবে কি গরম রে বাবা আর পারা যাচ্ছে না চলে গেলাম বাবা রে কি গরম যে পড়েছে আমার ভাইয়ের পরীক্ষা কি করে যে পাস করবে দাদা হ্যাঁ তুমি নিজে হাওয়া খাচ্ছ না আমাকে মশার কামড় থেকে বাঁচাচ্ছ না 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 তোর বড় বড় অত দরদ নেই আমি এক নম্বর স্বার্থপর মানুষ হ্যাঁ তুমি স্বার্থপর দাদা তুমি যদি স্বার্থপর হও তাহলে সঙ্গে ভগবানও স্বার্থপর না রে আমি আমি ভগবান নই ভগবান আমাদের মা আচ্ছা তুই সত্যি করে বলতো মা আমাকে পেটে ধরেনি পেটে ধরেছে তোকে তবু আমার মা তোর চেয়েও আমাকে বেশি ভালোবাসে আর তার জন্য তুই কিন্তু আমাকে এতটুকু হিংসে করিস না শিবু কিছু বলবে শিবু তুই কি করে ভাবলি যে আমি তো সৎমা হাজার দিন বলেছি না এই সৎমা কথাটা তুমি মুখে উচ্চারণ করবে না আর যদি কোনোদিন তোমার মুখে কথাটা শুনি তাহলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব জন্ম তুমি আমাকে একটু ভালোবাসো না একটু ভালোবাসো না শিবু আমি তোকে কত ভালোবাসি তা তুই বুঝতে পারিস না উত্তর দে উত্তর দে
কিছুই মনে পড়ছে না এখন এনাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও কবরেজ বাবু এই বারো বছরে এই লোকটার প্রতি আমার পদ্ম মায়া পড়ে গেছে তাই সারা জীবন নিজের ভাইয়ের মতো ভেবে আমার কাছেই রেখে দেব আলে তুমি মানুষ নাও তুমি ঈশ্বর শিবনাথ বাবু শিবনাথ বাবু বাড়ি আছে তুমি কেন এসেছো সেদিন আমার রাস্তায় ধরে বিরক্ত করলে আজ আমার বাড়ির অন্দর মলে ঢুকে পড়েছো দেখুন আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল কথা বলে ভালো ইয়ে মানে কথাটা বলতে আমার একটু লজ্জা লজ্জা করছে লজ্জা করবে কেন তুমি কি আমার বিয়ে করা বউ যে আমার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা করবে যা বলা চটপট বলে ভালো না মানে আপনার ভাই বিশু হ্যাঁ আমার ভাই বিশু সে আবার কি করলো না মানে আমার বোন অপুকে তোমার বোন অপুকে ও হ্যাঁ সেদিন যে তোমার সঙ্গে ছিল তা দেখতে তো বেশ ভালোই মনে হলো সে আবার কি করলো না না কিছু করেনি তাহলে দেখুন আপনার ভাই বিশু আমার বোন অপুকে ভালোবাসে बन खूब गर्हित क्या कर मान प्रेम करेम कर आज और प्रेम चटके चल्लिस शुद्ध शुद्ध ओके बका बी कर আমার কথাটা মন দিয়ে শুনুন আমার বোন অপু আপনার ভাই বিশ্বকে ভালোবাসে আর ওরা দুজনেই বিয়ে করবে আর তা যদি না হয় আপনার ভাই আত্মহত্যা করবে আপনি কি তাই চান তোমাকে বলেছি বুঝি দেখো তো কি একটা গন্ডগোল বাঁধালো আমি এখন কি করি মা ও মা শুনছো কি রে চেঁচামেচি করছে কেন মা বিশু নাকি মণিশঙ্কর বাবু ছোট মেয়েকে ভালোবাসে ওর সঙ্গে বিয়ে না হলে নাকি বিশু আত্মহত্যা করবে আমি এখন কি করি বলো তো ওরা বড় লোক আমাদের মতো গরিব গেরস্তের ঘরে মণিশঙ্কর বাবু তার মেয়ের বিয়ে দেবেন কেন আমিও তো তাই বলছি বিয়ে দেবেন কেন সে ব্যবস্থা আমি করব কি করে কাল এসে আমি সব বুঝিয়ে দিয়ে যাব বাবার কাছে কি কি বলবেন আর চলি নমস্কার मानसिक निर्तन दिए मणिशंकर बाबू के शेष तब वासना पूर्ण हो तु कल प्रस्ताव दिवी वि प्रस्ताव संगे बड़ कथा बला स्पर्धा तुम्हारे जमी पुक सब मिलिए कत आये भलो मंद मिलिए बचर ठीक चले जाए तुम कि जान एम जमीते जी बसत बाटी बसबाज कर তার সব কিছু আমার কাছে মর্গেজ রাখা আছে আগে মার কাছে শুনেছি বাবা যখন মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন আপনি তখন তিনখানা স্ট্যাম্প পেপারে বাবা সই করিয়ে নিয়েছিলেন দেখুন আমাদের কাছে যা কিছু আছে আপনি নিয়ে নিতে পারেন আমি খালি আপনার মেয়েকে ভিক্ষা চাই স্টপেড ফের যদি তুমি এই ধরনের কথা বলো তাহলে তোমাকে আমি দরওয়ান ডেকে বের করে দিতে বাধ্য হব ঠিক আছে চলেই যাচ্ছি अनुरोध रही एक भेबे देखें दीप्ति दीप्ति तुम ये सब की जत तुम मिथ्ये बोलो ना क्या मन भेतर थे अस्वीकार करते विजय बाबू समस्त सम्पत्ति तुम आत्मसात करी आ 
দিদি এসব কথা নিয়ে কেন আলোচনা করছো অপরদা সুপর্ণার কানে যদি কথাটা যায় ওরা জামাইবাবুকে ভীষণ ভাবে ভুল বুঝবে ভুল তো একদিন একদিন বুঝবেই সেদিন মেয়েদের চোখে তোমার পরিচয় হবে তুমি একবার ভালো করে ভেবে দেখো ওদের দুজনের বিয়ের পর এত বড় সম্পত্তি আমরা কাকে দিয়ে যাব তার চেয়ে ওদের বিয়ের পর তুমি বিশ্বকে ঘর জামাই করে রাখো আমরা ভাবব আমাদের অবর্তমানে আমরা একটা ছেলে রেখে গেলাম এসব তুমি কি কথা বলছো ঘর জামা যাবে ওই ছোট লোক ছেলেটা কালি চুরি করে যে পাঁচ বছর জেলখানায় থাকে সেই ছোট লোক হয় আর দুঃখ করে না খেয়ে ছেড়া জামা কাপড় পরে প্রতি বছরে যে ফার্স্ট হয় সেই হচ্ছে ভদ্রলোকের ছেলে তাই শুনে রাখো বিশু ছোট লোক নয় ছোট লোক হচ্ছে তুমি তোমাকে তোমাকে আরেকবার আমি অনুরোধ করছি হাত জোর করে অনুরোধ করছি তুমি বিশুকে ঘর জামাই করো তোমার এই অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব নয় আমি সবাইকে শেষ করে নেব কি হয়েছে এত উত্তেজিত কেন কি হয়েছে ওসব তুমি কিছু বুঝবে না তুমি মুখে কিছু না বললেও আমি সব বুঝতে পারি একটু আগে আমি আড়াল থেকে তোমাদের সব কথা শুনেছি আর ইউ জানি বিয়ের আগে পাঁচ বছর তুমি জেল খেটেছ কিন্তু তোমাকে সম্মান দেবার জন্য আমি একটি বারও তোমাকে সে কথা বলিনি শুধু তোমার মঙ্গল কামনায় রোজ লোকনাথ বাবার মন্দিরে পুজো দিয়েছি বেশি ন্যাকা ন্যাকা কথা বলবে না অর্থ ছাড়া আজকের যুগের মানুষের কোনো দাম নেই অর্থ ছাড়া মানুষের জীবনে যদি আর কোনোই দাম না থাকে তাহলে শুধু অর্থই পাবে ভালোবাসা পাবে না শ্রদ্ধা পাবে না সম্মান পাবে না হয়তো দেখবে একদিন আমিও তোমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছি খেতে এসো ছি 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 এ তো আল্লাহ মুখ দেখাবো কে করে কালি আদেশ নিয়ে ওই শখুনি মামাটা বিশুকে মারতে এসেছিল সেই সাহসেই আমি এসেছি বিশুকে বাঁচাতে তোমার স্পর্ধা দিন দিন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে চোখ নিয়ে কথা বলবে না আই ওয়ার নিউ আমার সম্মান নিয়ে তুমি খেলা করবে না সম্মান কিসের সম্মান তোমার সম্মান সেই দিনই নষ্ট হয়ে গেছে যেদিন তুমি শিবনাথ বাবু সমস্ত সম্পত্তি চুরি করে ঠকিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ করেছিলে এ সমস্ত মিথ্যে কথা কেউ প্রমাণ দিতে পারবে কার ঘরে এত বড় মাথা আছে তোমার মুখের সামনে সত্যি কথা বলবে কিন্তু সবাই মনে মনে জানে তুমি একটা ঠক জোচ্চর খুনি
বিশুর মোহ তুমি ত্যাগ করবে কিনা আমাকে বলো এই প্রশ্নটা পরে জানতে চাও না এই মুহূর্তে জানতে চাও হ্যাঁ আমি এই মুহূর্তে জানতে চাই छोट भाई विशुर संगे करता बाबू छोट मे सत तीरित कर
ধরিয়ে রেখো সুখে মা যেন গো বাকি জীবন থাকতে পারে শান্তিতে তোমরা সবাই এসো আমার ভাইয়ের বিয়েতে তোমরা সবাই এসো আমার ভাইয়ের বিয়েতে গরম লুচি গরম লুচি বেগুন ভাজা বেগুন ভাজা ছোলা ডালে নারকেল লাগবে বলো কেমন মজা কাতলা মাছের কালি আছে পড়বে পরে পাতে তোমরা সবাই এসো আমার ভাইয়ের বিয়েতে 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 আরে কই কোথায় গেলে সব আরে তত্ত্ব এসে গেছে গো বাবা বিয়ে বাড়িতে সব ঘুমিয়ে পড়লো নাকি কই গো গেলে কোথায় পিসিমণি তত্ত্ব এসেছে কই তত্ত্ব কই তত্ত্ব কই এই তো এই তো তত্ত্ব चाकर होते जाओ क्या दस्तर मत बड़े दादा मान बड़ भाई मुखे झामा घसे देव दायित्व मन करना भेतरे चिरकाल शुने राक्षसर ओरसे राक्षस जन्माय क्यों राक्षसर ओरसे जो मानुष जन्माय से प्रथम तुम्हें देखल मानी मान मान आर की तुम्हार बाबा तो राक्षस क्यु तारसे तुम मत एक देवी जन्म नहीं भेबे अबाक चलो धीरे चलो एगुल का नहीं जाते बोना खाली पल्पार मध्य 
এই তত্ত্ব দেখলে আমার আত্মীয় স্বজনরা কি বলবে বলবো কি একেবারে রেগে আগুন আমাকে যে কত বাবা মা তুলে গাল দিলে আর বললে কি জানিস अपमान कर घर जमी चिरदिन घर जमीना घर जमी विशु मुखे जाते जमी जमा सबकि बंधक रखा सर शुने शोध होना जानि तब अपनी शेष कथा जिने रख घर जमी थकबना तुम भूल कर स्त्री अवर्तमान बिराट सम्पत्तर मालिक है सुपर्णा अपर्णार सम्पत्ति मानी जो तुम्हार ही सम्पत्ति से तो तुम बुझते ही पार्छ तई बिराट सम्पत्ति ड़े ओ मटर कूड़े घरे चले गुम भूल कर कूड़े घरे दैन्यता जीर्णता दारिद्रे छात्र नीचे दाड़े तुम्हार संगे कथा कत लक्ष लक्ष टा व्यय छात्र तैरी हो तुम्हें जान पार्बे तुम दादा पार्बे ए रखम एक बिराट छाद तुम्हार माथार ऊपर तैरी कर दीते लक्ष लक्ष क्या कोटी कोटी टाक खरच कर माथार ऊपर छाद तोलार क्षमता अपनी रखें क्यों मटर कूड़े घर उठोने दाड़े हमें जो नील आकाशटा के माथार ऊपर देखते पाई पृथ्वी समस्त बड़ लोक एकजोट हुए जी कसें नील आकाशा के कहते ना कथा जिने रख आपनारे प्रसादे ऐश्वर्य आलासिता आज प्राचुर्य आंतर मटर कूड़े घरे आ मानविकता उन्नता पवित्रता और से ही घरे आर देहतुल्य दादा तई आशा करी घर जमी हवार प्रश्न तुले अपनी तिक्तता बढ़ावें ना तो जिने रखो कल सकाले कोट खोलारे तुम्हारे ओ बसत भीटे थे तुम्हार मा दादा के उच्छेद कर अनुरोध दादा और मा के भीटे थे उच्छेद करबें सब सब कथा मिले नेब ते कथा फुलसज्जार बहु भात कमारे बाड़ी है कारण कारण हमारे समस्त निमंत्रित आसबें ओ अनुष्ठान ता तो सब बड़ लोक ता तुम्हारे मटर कूड़े घरे गरीब दे पशे बसे खेते पर से ही स्थिर कर फुलसज्जार बहु भात हमारे है कि बलार 
ইয়াং ম্যান ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল তোমাকে এইটুকু কথা আমি দিতে পারি যে তোমাদের ওই বসত জমিটার উপরে তোমার যদি একটা মডার্ন স্টাইলে নতুন বাড়ি তৈরি করে নাও তাহলে সেখানে আমার মেয়ে অপর্ণাকে পাঠাতে আমার কোনো বাধা থাকবে আর সেই বাড়িটা তৈরি করার জন্য যা খরচা টর্চা হবে সেসব আমি দেব ওইটি হবে তোমার বিয়েতে আমার যৌতুক खाना हे तो बोलो না বাবা বলবো না শেষে কি আবার দু ভাইয়ের মধ্যে গন্ডগোল বেঁধে যাবে আর দোষের ভাগে আমি হব আমি চললাম পিসি বলো কি হয়েছে কেন শুনতে চাইছিস শুনলে মনে কষ্ট পাবে তুই আমি চললাম দাঁড়াও না না আমি যাই না তোমাকে বলতে হবে কি বলেছে তাহলে শিব ঠাকুরের ফুল ছুঁয়ে দিই বল এ কথা কাউকে বলবি না पागल तुम्हें बाबा শেষে কি দোষের বাকি হব ভাই ভাই ঝগড়া বেঁধে যাবে হে মহাদেব হে মা মঙ্গল চন্ডী মঙ্গল করো মা সবার মঙ্গল করো তার পিছু পিছু আমারও মঙ্গল করো মা আমারও মঙ্গল করো মা আমি আজই ওই বাড়িতে যাব কারোর ক্ষমতা নেই বিশুকে আটকে রাখে কারোর ক্ষমতা নেই ও বিশু কি রে এরকম মন খারাপ করে বসে আছিস কেন शेषेबो बेचे सहय करते शिवुर 
स्वामी ग्रहण करतना 
একবারও ভাবলে না আমি তোমাকে কি দেখে ভালোবেসেছি শুধু তোমাকে দেখে পারলে না পারলে না আমার বাবা দম্ভকে চুর মার করে আমাকে এক কাপড়ে নিয়ে যেতে দেখতে নুন ভাত খেয়ে অনাহারে থেকে তোমার কুড়ে ঘরকে আমি স্বর্গ মনে করতাম তাই আজ থেকে আমার একটা অনুরোধ যতদিন তুমি এ বাড়িতে থাকবে ততদিন তুমি আমাকে স্পর্শ করবে না পড্ড ঘুম পেয়েছে এখান থেকে যাও আমি নিজে কানে শুনেছি দিদি জামাই বাবু উইল করেছেন অপর্ণা আর সুপর্ণাকে সমস্ত সম্পত্তি দু ভাগে ভাগ করে দেবেন আর আমরা দুজনে মিলে দুটো মাটির ভার হাতে করে নিয়ে বসে থাকব ভাব ভাব ভালো করে ভাব ভাবছি দিদি বিশুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব দরকার হলে জামাই বাবুকেও বলে যাস না শত্রুর শেষ রাখতে নেই দরকার হলে তো দিদিকে শেষ করে দিতে হবে তারপর বেঁচে থাকবে দুটো মেয়ে ওরা ওরা তো পিঁপড়ে যখন তখন টিপে মেরে ফেলবো দেখো নিকুঞ্জ নবমীর দিন আমার বাড়িতে কিছু নিমন্ত্রিত অতিথি আসবেন আমার পুকুর ছাড়াও গ্রামে যার যার পুকুর আছে সবার পুকুরে জাল দেবার ব্যবস্থা করো যদি বাধা দেন তাহলে বলো যে পুজো মিটে গেলে আমি কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব শিবুদা শিবুদা এই যে শিবুদা কি হচ্ছে আপনার ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ির লোকজন এসে মাছ দান সব লুট করে নিয়ে যাচ্ছে আপনি দয়া করে আমাদের বাঁচান শিবুদা আপনি দয়া করে আমাদের বাঁচান শঙ্কর বাবুর এত বড় অস্পর্ধা দাঁড়া আমার লাঠিটা নিয়ে আসছি এত বড় স্পর্ধা আমার লোককে মেরেছে আমার লোকের গায়ে হাত তুলেছে যা অপমান করেছে তোমাদের বসত ভিটে আর জমিটুকু যদি বাঁচাবার ইচ্ছে থাকে তাহলে কথা না বাড়িয়ে এখান থেকে চলে যাও পুকুরে মাছ ধরতে তুমি বাধা দিয়েছ I will teach you a lesson. English is a good thing. I will give you a chance to give you a chance. Do you know that our family is in the same way? Our family is in the same way, but our family is in the same way. Then we will give you a chance to give you a chance. You are so proud of me, you are so proud of me. ठीक आचे, ठीक आचे. You are so proud of me, that you are so proud of me. 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 Swine. Swine. I will teach you a lesson. চাবুকের ঘা যদি শিবুদার বুকে পড়ে তাহলে তোমারই বুকে আমি চাবুক মারতে মারতে ওই রূপ নারায়ণপুরের লোকেদের সামনে নিয়ে যাব আর প্রমাণ করে দেব যাদেরই টাকায় তুমি আজ বড় লোক তাদেরই বুকে পিঠে চাবুক মারতে মারতে তুমি তোমার পাপকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছো
চলুন চলুন শিবেন্দ বাবু আপনার কোনো ভয় নেই আমি আছি দেখলে তো দেখলে তো আমাকে কত কষ্ট দিয়ে মারলো আরে বিশু লজ্জায় বেরোলো না ওকে বলে দাও আজ থেকে যেন আমাকে দাদা বলে পরিচয় না ষণ কষ্ট হচ্ছে এই অবস্থা তোর কি করলো শিবু আমি কোনদিন কাউকে অভিশাপ দিইনি কিন্তু আজ একটা অভিশাপ দিচ্ছি তেরাত্তিরের মধ্যে যেন আমার নিজের অভিশাপ দিও না ছেলে মানুষ ভুল তো হতেই পারে তুমি এখানে এসেছো কেন আমার ছেলেকে চাবুক দিয়ে পিটিও তোমাদের শান্তি হয়নি আর কি বাকি আছে কষ্ট দেবার বলো আর কি বাকি আছে আমি শিবনাথ বাবুকে কষ্ট দিতে এখানে আসিনি আমি এসেছি বাবার ভুলের ক্ষমা চাইতে ভুল কিসের ভুল আমার ছেলেকে যারা নির্যাতন করেছে তাদের আমি কোনোদিনও ক্ষমা করব না কোনোদিনও না বেরিয়ে যাও প্রতিশোধ নিতে গেলে আপনাকে অনেক বড় হতে হবে আমি একদিন দেখতে চাই আমার বাবা আপনার কাছে মাথা নিচু করে ক্ষমা চাইবে আপনি দিন বলেছিলেন আপনার ভাই বিশুকে ওকালতি পড়াতে চান কিন্তু আপনার ভাই বিশু কোনো দিনই ওকালতি পাশ করতে পারবে না কারণ সে ওই রাজপ্রাসাদের মধ্যে বন্দি তার মানসিক শক্তি হারিয়েছে আমি আপনাকে দেখেছি আপনার মানসিক শক্তি অনেক বেশি তাই আপনাকেই লেখাপড়া শিখতে হবে আপনাকে ওকালতি পাশ করতে হবে এই বয়সে লেখাপড়া শিখে ওকালতি পাশ করা কি সম্ভব অসম্ভব কি যে সম্ভব করতে পারি সেই তো মানুষ এ তুমি কি বলছো মা ঠিকই বলছি আর তাই তো আজ আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি একটা ভিক্ষার জন্যে আর সেই ভিক্ষাটা হলো শিবনাথ বাবুকে আমি বিয়ে করতে চাই না সুপর্ণা অপর্ণা যে ভুল করেছে সে ভুল তুমি আর করো না অপর্ণা বিয়ে করেছিল আবেকের বসে আর আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই বাস্তবের কথা ভেবে আমিও নাকি মানুষের মতো মানুষ করতে চাই শুধু আমাকে আপনার পুত্র বোধ বলে গ্রহণ করুন শিবু এদিকে আয় রে এদিকে আয় আমি মন প্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ করছি তোমরা সুখী হও আমার শিবুকে যেন তুমি প্রতিষ্ঠা করতে পারো তোমার সুখী হও সুখী হও নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হচ্ছে রাতের পর রাত আমি ঘুমোতে পারি না কেবল মনে হয় আমার কাছের সব মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে 
आज आमर का चेक तो शुद्धि कथा बोल बे जे मानुष पाप करे शिकार करे ना विवेक तके शास्ति रहे ताई तुझ में रातेर पौर रात घुमोते पड़ो ना जो दिशुद्धि शुक्र जीवन फिरे पे ते चाओ ताली माँ शिद्दे शुरी का चेक हमा चे बीजाए बाबू शुमुस तो शंपुति तुम इतस्त्री के फिरे दो देख बे तुम इतना शुक्र जीवन आवार फिरे पाबे आमित भाई बोल ची आवार तुम इतना शुक्र जीवन फिरे पाबे अपना आमार घड़ी ऐसे चुके नो अपना एक ता मानुष सारा दिन मुंह बुझे थकते पारे ना उन्नो समय यहाँ के अपमान करते पारे आमन तथे किच्छ जाय शिना किंतु तुम्हें मस्त स्त्री, तुम्हें जो दिया माके अपमान करो, अमी तो हले कोठाई की दाना वो बोलते भरो। स्त्री, कार स्त्री, शुद्ध शिदुर पड़ा ली स्त्री हो जाए ना, जी शामिर नी जी स्त्री की नीजेर बारी थी नी जब आ शाहोश नहीं, एक बाल नून भात खाओ नर ख़मोता नहीं, ताकि स्त्री बोले डाकर कोनो ओढ़ी आमी जो देखने घर जमाए हुए ना था कि ताहले हुनी वो हुनी ताहले आमन माँ और आमन दादा के बीचे थे कि उच्चत कर देवे ताई जो दी होए ताहले तुम्हें किशर पुरुष मानुष हाँ हाँ माजे 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 आमन मुने होए आमन मुद्दे कोनो पुरुष नहीं अमी ना पर्ची तुम्हारे छेड़े जेते और ना पर्ची माँ और दादा कच्चे फिरे � छे ही दादा की जोखन आमर बाबा चाबुक मार चिलो और शुच्चो जंतु में तुम्हाँ की डाक चिलो तुम ये एक बार उछुटे गए चो तुम्हार मुखे दादा को तो शोभा पाए ना stop it I say stop it और एक तक को था जो दिल में आवाज़ कामुमान कर बोले चो तो वो था पर हमी तुम्हार काल लाल कर दे वो घोट जमाई हुई पौड़ी रोधी नहीं आज शुद्ध हाथी है मानला। इर पौर पार दर जो दिया माँ के आपमान करे तुम्ही कोनो कथा बोले चो। तो अगले तुम्हार गाय पातुल तो आमी दिला करूँ ना। क्या न सुल फुकी ये गैलो ताई ये से ची जानी ते फूल रेखे। एकुनी तो अस्ती स्ती मिस्टर आपूर नार गाला सुन लाम। हरे मोंटा खूब खराब था ही ना नहीं देख दा की कोले मोंटा हल्का हो गया वालों तो माल खेले माल खेले साठ साठ दुकान मेरे दे देख दी मोंटा भालो है क्या ची चल आज सके बाजी बड़ी नहीं जाऊँ शेखने गिये माल खाईये चंगा कोरे एकदम उर्दू जगह तो नहीं जाऊँ टाट पर तू ही माल खावी और बाजी नज Jam jam jam, jam jam jam, bhaju ke paaye, baat kabhi na 
নজর ছুরে मन हल सुपर्णा कथा
কি আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ভেতরে এসে বসুন না ভেতরে যাবার সময় আমার নেই আমাকে এখন অনেক জায়গায় নিমন্ত্রণ করতে যেতে হবে আপনি তো আমার বড় কুটুম তাই মনে হলো নিমন্ত্রণটা প্রথমে আপনাকেই করা দরকার নিমন্ত্রণ কিসের নিমন্ত্রণ আপনার বড় মেয়ের সঙ্গে আমার বড় ছেলে শিবুর বিয়ে হাজর করে জানাচ্ছি বিয়ের দিন বাড়ির সবাইকে নিয়ে একটি বার আসবেন সুপর্ণা সুপর্ণা এখন কোথায় বেশ কয়েকদিন হলো সে আমার কাছেই আছে এবং সসম্মানই আছে তার মানে সুপর্ণার সঙ্গে শিবনাথের বিয়ে কেন অবাক হচ্ছেন ভালোবাসা তো গরিব বড় লোক কিচ্ছু মানে না আপনার মেয়ে বিয়ের আগে থেকেই আমাদের বাড়িতে থেকে মাটির উনুনে কাঠের জাল দিয়ে ভাত ফুটিয়ে আমাদের পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছে যাই হোক আমাকে এখন অনেক জায়গায় যেতে হবে কার্ড ছাপবার তো পয়সা নেই তাই মুখেই বলে গেলাম চলি আরেকটা কথা বিয়ে বউ ভাত সব কিন্তু আমার মাটির কোনে ঘরেতেই হবে আমার আত্মীয় স্বজন কি বলবে আপনার বড় লোক আত্মীয় স্বজনরা কি ভাববে আর কি ভাববে না সেটা আমার জানার কথা নয় ওই কুঁড়ে ঘরের সামনে দাওয়ায় বসে আপনার বড় লোক আত্মীয়রা যদি খেতে আসে তাহলে আমি নিজেকে খুব পূর্ণবতী বলে মনে করব চলি আমার মন কি শোনা প্রথম দিন মাল খেয়ে কিরম লাগলো ভালো খুব ভালো তুমি আমাকে ওখানে রোজ নিয়ে যাবে আমি কিরম দুজনে বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি বুঝলি এখন দুজনে ঢুকলে মামা বলবে ওই সালা বিবেকি খাইয়েছে আর তুই যদি একা ঢুকিস তাহলে মামা ভাববে ও সালা নিজে নিজেই খেয়েছে তাই বলছি এই সামনের গেট দিয়ে তুই বুক ফুলিয়ে ঢুকে যা আর আমি চুপি চুপি পাঁচিলটা টপ খাবো মামা যদি কিছু বলে সালা মুখের সামনে শুনিয়ে দিবি আমি রোজ বাড়ি বাড়ি যাব রোজ মদ খাবো আমি রোজ বাইজি বাড়ি যাব রোজ মদ খাবো আমি যাতে মাতাল তালে ঠিক আমি পাঁচিলটা টপ খাবো তুমি রক্ষে করো কালি জয় মা যিশু কৃষ্ণ জয় বাবা আর লোকনাথ জয় বাবা মদে যে এত আনন্দ এটা জানলে আমি কবে মদ ধরে ফেলতাম কতদিন তোমাকে আমি দেখি মা আমাকে দেখে আমাকে দেখে তুমি মুখ ঘুরিয়ে নিলে কেন মা অন্তত অন্তত একটা এত প্রণাম করতে দাও না তোমার হাতে স্পর্শ আমার গায়ে লাগলে আমার একমাত্র ছেলে শিবুর অকল্যাণ হবে তুমি শুধু আমার দোষে দেখলে আর দাদা যে চুপ করো আমার একমাত্র ছেলে শিবুর নামে নিন্দে করলে তোমাকে আমি এখানেই শেষ করে দেব ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু তো একটা প্রণাম করতে দাও একটা প্রণাম না না তোমার সর্বাঙ্গে পাপ
मणिशंकर चौधरी आपना के देखे खूब कष्ट दादा के चाबुक दिए मेरे छाटार कथा तुम मन आ दादा से दिन अपना चाबुक खे सह्य कर जैंत शशने पुड़े दिए आसतम आनी देखें चलो चौधरी पुरो बोतल रेखे कि आश्चर्य सब मात्र नेशा जमे कल माल निश्चय माइ मदर क्ज विवेक तुम्हारे विवेक आई भेबे चटपट नोट गो के पकेटे पुड़े नाओ तर एक गोपन जगह रेखे दाओ जाते माई मदार बुझते ना पारे तार माई मदार के बुझिए दी तुम जदि चोर हाओ पाटी जानते चाहिए कार एत बड़ सहस जो सिंधुक हजार टंडिल चूरी कर चाबी तो सब समय तुम्हारे ना दाड़ा 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 मन पड़े मन पड़े कल के निकुंज के इन्स्योरेंस टाक बार कर देर समय तो सिंधुक बंद कर पायरते कथार डे पाठ 
সেই কথার উত্তর আমি দিচ্ছি এই নাও ধোপার কাছে জামা কাপড় দিতে গিয়ে বিশুর পকেট থেকে আমি এই টাকাটা পেয়েছি হ্যাঁ এই হাজার টাকার বান্ডিলে তো আমার সিন্দুক থেকে চুরি গেছে ঠিক ঠিক ছি 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 আমার জামাই চোর উফে আমি ভাবতেও পারছি না আমি এখন কি করব কিচ্ছু করার নেই ওকে তুমি এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও এটা আমার বিয়ে নয় কাল রাত্রি কাল রাত্রি सबा प्राणी मेरो ना अरे सबा के देखो सबा मानुष যে তোমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তুমি কি চাও আমি তোমায় ছেড়ে চলে যাই স্বামী স্ত্রীর কাছে যত বড়ই শত্রু হোক স্ত্রী কখনো চাইবে না তার চোখের সামনে মৃত্যু হোক তাই বাবার হাতে তোমার মৃত্যু হোক আমি দেখতে চাই না আমি চাই তুমি এক্ষুনি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে सार्थपरपू जीवन गढ़ते चाहिए तो बोली स्वामी के झेड़े देव आशीर्वाद करो बाबा राजबाड़ी ऐश्वर्य झेड़े दिए जान सोनार संसार गढ़ते तुम्हारे अमर कर पापर शस्ती पाची खुके म 
শিবু আর শিবু একটু খাবার জল আনতো বাবা আর কিছু দেব না বাবা খুব টেস্টি করে খেয়েছি আমি আশীর্বাদ করি বাবা তোমার ভালো হোক তোমাদের সংসার সুখের হোক খুব সুখের হোক সুখী থাকো জিজ্ঞাসি তোমার মনে শিরে ধরো শিখা কি জাতি কি নাম ধরো কেন করো ভিক্ষা এতে বলে সীতা তপস্বীর জ্ঞানে নিজ পরিচয় দেয় রাজা দশাননে জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধর্মে অধিকারী এই বনে বহুকাল আমি তপ করি হল হাতে বাহির হইলেন যেন কি লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকি ধরি আসি তার হাত লইল তরির যেন কি বলেন হায় কি প্রণাম করছো কেন स्त्री मुखे বিয়ের রাতে স্বামীরা তার স্ত্রীদের আদর করে কাছে ডেকে নেয় বলে বলে আমি তোমার ভীষণ ভালোবাসি আরো বলে গান জানো কি না তা তো বলে তা তো বলে তা তো বলেই তা তো বলেই দূর তুমি যেন কি আমার ভুল হয়ে গেছে তুমি একটা গান গাও না হ্যাঁ গান গাইবো হ্যাঁ পাশের ঘরে মা আছে কি ভাববে বলো তো কেন ভাববেন কিছুই ভাববেন না তুমি একটা কাজ করো একটা ঠাকুরের গান নইলে একটা কীর্তন গাও মাও শুনবে আমিও শুনবো कलकता चले जाबाती पास कर ले फिर आसबारोल दादा भूल हो गए सुपर्णारपर्ता 
দুটো আপদি বাড়ি থেকে বিদেয় হয়েছে এই সুবর্ণ সুযোগ তো দিদিকে আর আমার ভাইকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দে আমি অনেক টাকার মালিক হব আমি তোমাকে সোনার সিংহাসনে বসাবো সোনার সিংহাসনে বসি আর টাকার ফোয়ারা উড়িয়ে তুমি আমার মুখটা বন্ধ করতে চাইছো দিদি আর জামাইবাবু আমার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সেই দিদি আর জামাইবাবু ক্ষতি করার চেষ্টা করলে আমি আর তোমার ছেড়ে কথা বলবো না शरबतर गिल कैन क्यों जिज्ञेस कर
चुरी करते डी करते खुन करते असम्मान कर नहीं तुम असम्मान अधिकार मान मामा बाबू और माइमा के खेते दिए प्रमाणित मामा बाबू के देवत्ता के प्रमाण करो खून विशाल सम्पत्ति आत्मसात करते चेहरे खून करते चेहरे मामा बहु के दे सर्वता खे प्रमाण करो ये विष मशानो आना खाओ खाओ बोल ना कारो एटो जिन खाई सामने षड़ नामा, 
আমি তোমাকে ফাঁসির দড়ি পড়াতে চাই না আমি চাই তোমার পাপের শাস্তি হোক আজ সকলের সামনে তোমাকে আসল সত্যটাকে প্রকাশ করতে হবে আসল সত্যটাকে প্রকাশ করতে হবে আজ আমি স্বীকার করছি আমি আর কালি তোদের দুজনকে খুন করে এই সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলাম শুধু তাই নয় টাকা চুরি যাওয়ার জন্য যে মিথ্যে কলঙ্ক তোমরা বিশুর ওপর দিয়েছিলে সেটাকা সেটাকা বিশু চুরি করেনি করেছে করেছে আমার মা তার প্রমাণ এই টাকা আমি তোর বড় বোন তুই আমার ছোট ভাই আমি তোর কাছে হাত জোর করে বলছি আমাকে তো শাস্তি দি আমাকে তো শাস্তি দি দিদি তোমাকে আমি নিশ্চয়ই শাস্তি দিতাম কিন্তু তোমার গর্ভে যে জন্মেছে বিবেক তোমাকে হাজতে পাঠিয়ে আমি ওকে কষ্ট দিতে পারবো না ও তো শুধু তোমার সন্তান নয় ও তো ঈশ্বরের আর এক রূপ বিবেকের মুখ চেয়ে আমি তোমাকে শাস্তি দিতে পারবো না আজ তোমাকে শুধু একটা অনুরোধ করব আমি আর মা এই মুহূর্তে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব তোমরা আমাকে ধরে রাখার চেষ্টা করো না আমাকে আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও আর আমার মাকে আর আমার মাকে বাইরের জগৎটা একবার বুঝতে দাও এসো মা আমার স্বামী কাকে ক্ষমা করেছে আমি জানতে চাই না কিন্তু তোমাকে আমি ক্ষমা করব না আমি তোমাকে অনেক অনেক শাস্তি দেব সারা জীবন জেল হাজত বাস করাব নেই মান শয়তান বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও রাম সিং বেজ্জু সিং ওদের দেখে কোনো লাভ হবে না ডাকার আগে আমি তোমাদের মুখগুলো বন্ধ করে দেব কালি কি করছো কি কালি কালি আমি তো জামাই বাবু তুই ওকে তুই ওকে মারিস না ওকে মারিস না আমায় মার আমায় মার জানো তোমার একটা দারুণ সুখ খবর দেব কি হলো মুখ চরম করলে কেন ভাবছি আমার জন্য তোমার শেষ সম্ভব গয়নাগুলো বিক্রি করে দিলে দেখো আমাদের সংসার তো আরে সেই জন্যই তো তোমায় সুখবরটা দিচ্ছি জানো আমি চার চারটে মোটা অঙ্কের ভালো টিউশনই পেয়েছি তুমি ওকালতি পাস করার পর আমরা আবার সব ফিরে পাবো বাবা চুলটার কি অবস্থা করেছো দিনে রাত্রে পড়াশোনা করে করে চোখের তালে একবার কালি ফেলে দিয়েছ চলো চলো চুলটা ঠিক করে দিই এসো
তুমি মহামায়া আমি যা বললাম একটাও মিথ্যে নয় সব সত্যি সব আমাদের বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নিয়েও মণিবাবুর আশ মেটেনি তোমাকে পর্যন্ত খুন করতে গিয়েছিল কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহায় ছিলেন বলে তোর বাবাকে আবার আমরা ফিরে পেয়েছি কিন্তু সব ফিরে পাওয়ার মধ্যে একটা বিরাট দুঃখ রয়ে গেল যখন গ্রামে এসে শুনলাম যে বিশ্ব নিখোঁজ বাবা সব দুঃখ আমি ভুলিয়ে দেব বাবা বিশ্বকে আমি নিশ্চয়ই খুঁজে বের করবো না আর খুঁজে বার করতে হবে না তোমরা গ্রামে ফিরে এসেছো শুনে এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে আমি তোমাদেরকে বিশুর খবরটা দিতে এলাম কঠিন যক্ষা রোগ নিয়ে যেদিন বিশুকে প্রথম দেখলাম সেই দিনই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলাম কাল ওকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছি আর দেরি করো না চলো চলো কোথায় গেল সে আয় আমার সামনে দাদা আরে আরে হতো দাদা তোদের বিয়ের সময় ফুলসজ্জার তত্ত্বতে কষ্ট করে যে গয়নাগুলো পাঠিয়েছিলাম সেগুলো বিক্রি করে বৌমাকে আমার শাখা সার করে রেখেছিস না দাদা ওর কোনো দোষ নেই না না ছল ছল করে চোখের জলে আমি ভুলবো না আমি আমি ভীষণ শক্ত মানুষ চল আজ বাড়ি চল তোকে এমন শাস্তি দেব সারা জীবন মনে থাকবে এসো এসো বৌমা চল চল ক্ষমা চাও তো দাদা পায়ে ধরে ক্ষমা চা মা গো মা আমায় তুমি ক্ষমা করে দাও মা আমায় তুমি ক্ষমা করে দাও মা ছেলে মানুষ ভুল করে ফেলেছে ওকে তুমি ক্ষমা করে দাও আমার বড় ছেলে শিবুর কথায় তোকে আমি ক্ষমা করে দিলাম কিন্তু মনে রাখিস বিশু আর যদি কোনো দিন তুই মাকে কষ্ট দিস তাহলে চাবুকের ঘায়ে আমি তোকে বসাবো ওঠাবো বসাবো ওঠাবো শিব না দোকালতি বাস করে আমার গ্রামে ফিরে এসেছে তোমার গর্ব হচ্ছে না না গর্ব আমার হচ্ছে না এতটুকু গর্ব হচ্ছে না এই বিশু আর শিবু একটার পর একটা আঘাত করে আমাকে কেবল হারিয়ে দিচ্ছে স্যার গ্রামের লোকেরা বলে বলি করছে ওই শিবনাথ বাবু নাকি আপনাকে আদালতের কাঠগোড়ায় দাঁড় করাবে এত বড় স্পর্ধা আমাকে আদালতের কাঠগোড়ায় তুলবে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি দেখছি সেদিন ওর বুকে পিঠে কটা চাবুকের দাগ আমি দিয়েছিলাম আমি জানি না কিন্তু আজকে আমি ওকে ওর বাড়ি গিয়ে বাড়ির থেকে তুলে এনে চাপকাতে চাপকাতে শ্মশানে চিতায় গিয়ে তুলে দিয়ে আসবো দেবতে সিন্দুর থেকে পুরনো দলিলটা বার কর শিবনাথ শিবনাথ আছে নাকি আরে মুনিবাবু আমাদের কুঁড়ে ঘরে কি সৌভাগ্য আমার আরে সুপর্ণা বাবাকে বসতে দাও যত্ন করো বসতে আমি আসেনি শিবনাথ আমি শুধু কিছু কৈফিয়ত নিতে এসেছি বলুন শুনলাম তুমি নাকি আমাকে আদালতের কাঠ গড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে চাও তাই শুনেছেন নাকি দেখুন যখন আমি মুখ্য ছিলাম আমি সত্যি কথা বললেও লোকে আমাকে পাগল বলতো যেদিন লেখাপড়া শেখে মানুষ হলাম সেদিন থেকে কিছু না বললেও লোকে আমাকে ভয় পায় কেন বলুন তো আমি কিন্তু তোমাকে ভয় পাই না শিবনাথ আমি আজ তোমাকে অন্য কথা বলতে এসেছি একদিন তোমাকে চাবুক দিয়ে মেরে তোমার সারা শরীরে আমি রক্তের দাগ এঁকে দিয়েছিলাম সেই রক্তের দাগ হয়তো তোমার শরীর থেকে মিলিয়ে গেছে কিন্তু তোমাকে মারার সেই যন্ত্রণা আমার বুকের ভেতর থেকে মিলিয়ে যায়নি তাই বলছি আজ যদি তোমার থেকে বয়সে এত বড় হয়ে আমি তোমার পা ধরে ক্ষমা চাই তোমার বাবাকে ঠকানোর এই দলিল যদি আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি পারবে পারবে আমাকে নিয়ে গিয়ে আদালতে দাঁড় করাতে কাঠ গড়ায় তুলতে বলো পারবে আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই যে মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চায় সে মানুষ কি ছোট হয় না তাকে সকলের কাছে ছোট করা যায় শিবনাথ শিবনাথ তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি তুমি কত মহৎ কত উদার নইলে আমার মতো একটা শয়তানকে তুমি ক্ষমা করে দিলে মণিশঙ্কর সবাই তোমাকে ক্ষমা করলেও আমি তোমার ক্ষমা করব না বছরের পর বছর যে অন্ধকার দিনগুলো আমি কাটিয়ে এসেছি পারবে সেটা ফিরিয়ে দিতে দাও ফিরিয়ে দাও নিজে 
আপনার হারানো দিনগুলো আমি ফিরিয়ে দিতে পারবো কিনা জানি না কিন্তু এই কাগজ এই কাগজে যা যা অন্যায় আমি করেছি আপনাকে যা যা ঠকিয়েছি যা কিছু জচ্চুরি করেছি সব আমি স্বীকারোক্তি হিসেবে লিখে এনেছি এগুলো আমি আপনাকে দিতে চাই আপনি এগুলো নিন নিন নিয়ে আমাকে যা শাস্তি দেবার দিন স্বীকারোক্তি কাগজ এসবের আর কোনো প্রয়োজন আছে তুমি আমি আর কতদিন আছি যে অত্যাচার তুমি আমার উপর করেছ তোমার মেয়ে সুপর্ণা তার প্রায়শ্চিত্ত করে কড়ায় ঘন্টায় সব মিটিয়ে দিয়েছে আমার আমার শিবুকে মানুষ করে আমার শিবুকে তাহলে চলুন যে বাড়িটাকে আমি অপবিত্র করে রেখেছিলাম আপনাদের স্পর্শে সেই বাড়িটাকে আবার পবিত্র করে তুলুন পবিত্র করে তুলুন खुनी সেই কালফিট হলাম আমি আমি সেই ঠক খুনি জোর যে বিজয় নারায়ণের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাত করে তাকে নির্মম ভাবে খুন করার চেষ্টা করেছিল আজ সকলের সমক্ষে আমি সেই কথা প্রকাশ করছি আমাকে অ্যারেস্ট করুন অ্যারেস্ট করুন আমাকে গৌতম এ তুমি কি করলে এ তুমি কি করলে মাইমা মাইমা কি দু না কি দু না সবাই হাসু সবাই হাসু 